கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு தலாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியலிலே பெண்களுடைய பலவீனங்களையும் அவர்களுடைய குணாதிசயங்களையும் அவர்களுடைய இயற்கை தன்மைகளையும் புரிந்து கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு அவர்களை மன்னித்து அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்களும் அப்படி அரவணைத்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதை நேற்றைய தினம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பெண்களை அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்று நம்ம சொல்வத பெண்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு நம்ம வேணும்டு வம்பு வளர்க்கலாம் என்ன ஆம்பளையில் அனுசரித்து போக சொல்லிட்டோம்ல அதனால் வேணும்டே சண்டைக்கு போகலாம் இதுதான் நமக்கு நல்லது கேட்ட ஆயிஷா நாய் ஆதாரம் காட்டிக்கலாம் என்ற மாதிரி எல்லாம் கூட சில பேர் என்ன சிக்கிடுவாங்க புரிந்து கொள்வார்கள் ஆனால் இது பேலன்ஸாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பெண்களுக்கு எப்படி இயற்கையான குணம் இருக்கிறதோ அது மாதிரி ஆம்பளைக்குன்னு ஒரு இயற்கையான குணம் இருக்கிறது அப்போ அவன் எதையாவது பண்ணிட்டு இது ஏன் இயற்கை குணம்னு சொன்னால் என்னங்கிறத யோசித்து தான் நீங்கள் நடக்கணும் நம்மளை மீறி ஏதாவது பெண்கள்ட்டருந்து வந்துட்டால் அது ஆண்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்கன்னு சொல்ல போகிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறக்கூடாது நம்ம என்ன வேண்டாலும் ஏற்று பேசிக்கிடலாம் எதுக்குமே சொல்லு கேட்க தேவையில்லை கேட்டால் ஆயிஷா நாயி செய்யலையா ஹப்சா நாயி செய்யலையா உமுசலமா செய்யலையான்னு நம்ம பதில் சொல்லிக்கிறோம் என்று பெண்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா ஆண்களும் பல தரப்பட்ட நிலையில் இருப்பார்கள் அவங்களுக்குன்னு சில தன்மைகள் அல்லாக படைத்திருக்கிறான் அப்போ பெண்கள் என்ன செய்யணும் ஆண்கள் மன்னித்து அரவணைத்து போகணும்னு சொல்கிறது ஆம்பளை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் நேற்று சொன்ன அறிவுரையை பெண்கள் இந்த கால வாங்கி அந்த கால விட்டுருங்க நேற்று சொன்ன அறிவுரை எல்லாமே யாருக்கு தான் ஆண்கள் நீங்கள் அப்படி நடந்து கொள்ளுங்கன்னு சொன்னால் பெண்கள் அதை தூண்டுறோம் அது மாதிரி நடக்கிறது தூண்டுறோம்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அதை இது இதுக்கு சான்றாக சொல்வதாக இருந்தால் நபிகள் நாயகம் சரலாகலை செல்லம் அவங்க அவ்வளோ பொறுமையாக அவ்வளோ அனுசரித்து போயிருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு பொறுமைக்கு உதாரணம் சொல்லக்கூடிய நபிகள் நாயகம் சலல்லாவலை செல்லம் அவர்களுக்கு மனிதருங்கிற முறையில் ஒரு அளவுக்கு மேலே கோபம் வந்து அவங்களும் அதிரடியாக சில முடிவுகளை பல சந்தர்ப்பங்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சில சேட்டைகளை அவங்க மன்னித்துட்டு போனால் கூட ஒரு அளவுக்கு மீறி போகும் பொழுது அவங்களும் கடுமையான கோபம் கொண்டு நேற்று கூட நம்ம சொன்னோம் அவங்க ஒரு மாத காலம் மனைவிமாரோட எந்த உரம் வச்சுக்கிற மாட்டேன் அப்படின்னு போய் தனியாக ஒதுங்கிட்டாங்க அந்த மாதிரியான கோபம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு இப்படி கோபம் வருதுன்னு சொன்னால் சாதாரண நம்முடைய கணவன்மார்களுக்கு இப்படி கோபம் வரும் அந்த தன்மை வந்து ஆண்கள்கிட்ட இருக்குமே என்பதை என்ன செய்யணும் பெண்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய காலத்தில் எல்லா மனைவிமார்களும் ஒரே அணியில் வர்றாங்க ரெண்டு குறுப்பாக இருந்தாங்களே அவங்கெல்லாம் கூட சேர்ந்துக்கிட்டாங்க ஒரே ஒரு அணியாக வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப கூடுதலாக செலவினம் கேட்டு ஏற்கனவே ஸ்டேக் மாதிரி ரிசுல்லாட்டை வந்து என்ன செய்கிறாங்க நீங்கள் கொடு செலவுக்கு கொடுக்கறது போதுமானதாக இல்லை எங்களுக்கு அதிகப்படியாக தரணும் இதை கொண்டு எங்களுக்கு வாழ்க்கை நடத்த முடியலை என்று எல்லா மனைவிமார்களும் சேர்ந்து கொண்டு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லத்தில் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறாங்க கோரிக்கையாக வச்சா ரசூல் சல்லாசத்துக்கு கோம் வராது கோரிக்கை எப்படி வைக்கிறாங்க அவர் டிமாண்டா தந்து தான் ஆகணும் இல்லைன்னா அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆத்திரம் வர்ற அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப கோவப்படுத்திட்டாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறார்கள்ங்கிற ஒரு செய்தி மனைவிமார்கள்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சட்ட போட்டு என்ன செய்கிறாங்க ஆளாளுக்கு நீங்கள் நிறைய பணம் தரணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பணம் செலவுக்கு பத்தலைன்னு சொன்னால் கணவர்கிட்ட கேட்கலாம் எப்போ கேட்கலாம் கணவர்கிட்ட அந்த தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து கேட்கணும் கணவர்கிட்ட கேட்கலாம்னு சொன்னால் அவனுக்கு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா தான் அவனுக்கு சம்பளம் வருதுன்னு சொல்லும்போது எட்டாயிரம் ரூபா கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாது ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் வந்தால் அவன் அவனுடைய மனைவிக்கு கொடுப்பான் தாய் தந்தையை கொடுப்பான் சகோதரியை கொடுப்பான் பல எத்தனை விஷயங்களுக்கு செய்வான் அதுக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ரொம்ப கஞ்சத்தனம் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த முடியாதோ கம்மியாக கொடுத்தானா கேட்டுக்கிடலாம் அதுக்காக வேண்டி அவனுடைய வருமானத்துக்கு மேலே போய் கேட்டோம்னு சொன்னால் தந்து தான் ஆகணும் என்கிற மாதிரி வற்புறுத்தணும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு முடியாது இல்லையா எந்த ஒரு மனுஷனுக்கு முடியாது முடியலைன்னா என்ன செய்வான் அப்போ அதுக்கு தகுந்தவாறு ஒரு முடிவை நோக்கி தான் மனிதன் செல்லுவான் அப்போ நபிகள் நாயகம் செல்லாலு சில என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கட்டுமையாக மனைவிமார்கள்லாம் சுற்றி டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எல்லோரும் சேர்ந்து செலவுக்கு தொகை அதிகந்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை கேள்விப்பட்டு அபு பக்கர் உமர் எல்லாம் வர்றாங்க வந்தால் அந்த ரொம்ப பயங்கரமாக ஒரு டென்ஷனாக வீடே அமைந்த ரசுல்லா சுற்றி எல்லா மனைவி உட்காந்துருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் செல்லா செல்லம் அந்த முகத்தில் கோபம் தெரிகிறது அவ்வளோ கோபமாக இருக்கிறாங்க என்ன நடப்புங்கிறது
நான் நபிகள் நாயகம் செல்லாசத்தை சிரிக்க வைப்பதற்காக வேண்டி நான் சும்மா ஒரு வார்த்தையை விட்டேன் விளங்கிட்டாங்க சாட மாதிரி அந்த பணப்பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது என்று விளங்கிட்டு என்னுடைய மனைவி என்கிட்ட வந்து அதிக செலவு கேட்டாங்கன்னு வைங்க கழுத்து நெரிச்சு போடுவோம்ல அப்படிங்கிறார் ரசூல்லாவ சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக வேண்டி ரசூல் சொல்லா அலி செல்லத்தை நான் சிரிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி மகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்யணும் பேசணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு வந்து ஏன் பொண்ணு ஆட்டி மட்டும் இந்த மாதிரி பண அதிகமாக செலவு கேட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ நடக்கிறதே வேற கழுத்து நெரிச்சு போடுவோம்ல அப்படிங்கிறார் அப்போ ரசூல் சொல்லாசன் எதிர்பார்த்த மாதிரி சிரிக்கிறாங்க சிரிச்சுட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா நீ சொல்கிறீங்கள அதான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்படி சொல்கிறாங்க நீ என்ன சொல்கிறியோ அதைத்தான் என்னுடைய மனைவிமார்கள்லாம் சுற்றி இருந்து கொண்டு இது மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்ற உடனே அல்லாவே அல்லாவுக்கு அது பொறுக்காமல் அல்லா ஒரு வசனத்தை அருளிட்டான் என்ன வசனம் அந்த வசனத்தில் அல்லா சொல்ல சொல்ல அஹசாபில் இருக்கிறது யா ஐயுகன் நபியூ நபியே புள்ளி அசுவாஜிக்க உங்களுடைய மனைவிமார்கள்ட்ட சொல்லிடுங்க என்ன சொல்லிடுங்க இன் குன் துன்ன துரிதனல் ஹயாத்த துன்யாவோ ஜீனத்தக இந்த உலக வாழ்க்கையும் இந்த உலகத்தில் உள்ள கவர்ச்சிகளும் தான் உங்களுக்கு விருப்பமானதாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்க எல்லார் மாதிரி நகை நட்டு போடணும் எல்லார் மாதிரி வகை வகையாக அனுபவிக்கணும் எல்லார் மாதிரி சொகுசாக இருக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு தேவை என்று விரும்பினீர்களே ஆனால் ஃபத்த ஆலை ந எல்லாரும் வாங்க ஓ மத்தியவு குண்ண ஓ சரிஹு குண்ண சராக ஜமீலா உங்களை அழகான முறையில் உங்களுக்கு வாழ்க்கை செலவினம் தந்து நான் சந்தோஷமாக அனுப்பி விட்டுறேன் நமக்கும் உங்களுக்கும் உறவு வேணாம் சொல்லுங்கன்ட்டான்ல எந்த அளவுக்கு இவங்க டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அல்லவே சொல்ல சொல்லிட்டான் இதுதான் பணம் தான் பிரச்சனை என்றவர்கள் சொல்வார்களே ஆனால் நபியை நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க என்ன சொல்லிடுங்க நமக்குலாம் முடியாது இதுதான் ஏனும் வெறும் முனை இருங்க இல்லைன்னா நீங்கள் போங்க அவ்வளோ பேர் சந்தோஷமாக நான் நினைஞ்சிடுறேன் யார் யாரெல்லாம் விரும்புகிறீங்களோ அவங்களுக்கு விவாகரத்து செய்து நான் அனுப்பி விட்டுறேன் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள்ங்கிற அல்ல அப்போ உங்கள் மத்திய குன்ன ஒவ்வொரு சரிஹு குன்ன சராகன் ஜமீலா உங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை செலவினத்துக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு தந்து உங்களை அழகிய முறையில் நான் அனுப்பி விட்டுறேன் அதாவது விவாகரத்து பண்ணிடுறேன் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒயின் குன் துன்ன துரிது நல்லாக வ ரசூலகு வத்தாரல் ஆகிறா நீங்கள் அல்லாகவையும் ரசூலையும் அருமை உலகத்தையும் நீங்கள் விரும்பிவீர்களே ஆனால் பொயின் நல்லாக அத்தலில் மோசனாத்தி மின் குன்ன அஜனன் அலீமா இப்படி மறுமையை விரும்பக்கூடிய பெண்களுக்கு அல்லாஹ் மகத்தான கூலியை வைத்திருக்கிறான் அதை விரும்புனீங்கன்னா என்னோட இருங்க என்னுடைய வருமானத்துக்கு தகுந்தவாறு வாழ்றதா இருந்தால் தான் நீங்கள் வாழணும் என்னுடைய வருவாய்க்கு மேலே என்னை கஷ்டப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எங்கே சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமோ அதிக வருவாய் கிடைக்குமோ அது மாதிரி போகிறதுக்கு தகுந்தவாறு நான் உங்களை விட்டுடுறேன் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள்னு உடனே எல்லாம் ஆஃப் ஆகி என்ன செய்கிறாங்க அவ்வளோ பக்கம் ஒரு பக்கம் வந்துக்கிட்டு அவன் மகளை போய் அது கழுத்தை நெருக்க போகிறார் ஆயிசன் ஆகிய என்ன நினச்சிட்டு இருக்க நீ அதை கழுத்து நெரிச்சு திட்டார் எப்படி நீ வந்து ரசூல் சொல்லா சிலத்துட்டு வந்து அவங்க சக்திக்கு மீறினதை கேட்கலாம் உமர்லீலான்னு போய் அவங்க மகள் ஹப்சா போய் என்ன செய்கிறாங்க அதே மாதிரியே அவங்க அவங்களும் கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சு அடிக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீ கேட்கக்கூடாது இது எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஆண்களுக்குன்னு சில தன்மை இருக்குன்னு விளங்குதுல்ல நீங்கள் ஒரு அளவுக்கு மேலே நம்ம ஹதிசெல்லாம் சொல்லிவிட்டாங்க நம்ம பாட்டு கோவத்தை காட்டிக்கிடலாம் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசலாம் எதுக்கேற்றாலும் ஏற்று பேசலாம் நீங்கள் வைங்க அப்போ ரசூல் சொல்லா சொன்ன அளவுக்கு கோவம் வர்ற மக்களும் கேட்பாங்க அபுபக்கர் இல்லான்னு கோவம் வந்து சில கழுத்து நெரிச்சு போடுவாண்டு உமர் மாதிரியான ஆட்கள் கிட்ட இருப்பாங்க அதில் அபுபக்கர் மாதிரியான ஆட்கள் என்ன செய்வாங்க பல மாதிரி இருப்பாங்கல்ல அப்போ அதையெல்லாம் கவனித்து கொண்டு என்ன செய்யணும் பெண்களே நம்மளும் ஒரு அளவாக தான் நம்மளை மீறி கோவம் வந்தால் பரவாயில்லன்னு எடுத்துக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து ஹதிசெல்லாம் வச்சு புருஷனை வந்து என்ன செய்யலாம் மிரட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வைங்க அவனும் ஹதிசை வச்சு மிரட்டிடுவோம் அப்புறம் அவன் என்ன செய்வான் நீங்கள் ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் இப்படி கோவப்படுறிய ரசூல கோவப்படலையான காப்பான்ல அவன் ஆம்பளைங்க காப்பான்ல அபுபக்கர் கோவப்படலையான்னு காப்பான்ல உமர் கோவப்படலையான்னு காப்பான்ல அப்போ ஆம் பெண்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வைத்திருக்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது ஆண்களுக்கும் இருக்கிறது அப்போ ரெண்டு சைடு பேலன்ஸ் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது வந்து ரெண்டு பக்கமும் இவனும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அனுசரிக்க வேண்டும் அவனும் அனுசரிக்க வேண்டும் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யக்கூடாது தங்களுக்கு சாதகமானதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நமக்கு நமக்கு இருக்கிற மாதிரி அங்கிட்டும் இருக்கிறது நமக்கு அறிவுரை சொல்கிறதுக்கு மார்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று இணைத்து தெரிந்து கொண்டு நடந்தால்தான் அந்த வாழ்க்கை என்ன இருக்கேன் சீராக நடக்கும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால்
ராஜ்யமே பொம்பள ராஜ்யம் தான் பெண்கள் சூறை அப்படி கேட்பாங்க மதினா வாசிகள் என்ன பெண்களை மதிக்கிறவங்க ரெண்டு ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் இருக்கேன்னு இவங்க போகிறது ரொம்ப ஓவர் அவங்க போனது ஓவர் இவங்க ஓவராக போட்டு பெண்ணுக்கு ஒரு ஒரு உரிமை இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க இவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரேடியாக ஒரு அடிமைத்தனமாகி பொம்பளை தான் ஆம்பளைங்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க மதினாவாசிகள் அப்படின்னு உமரல் இல்லான்னு சொல்கிறார் நானே சொல்லலை உமரல் இல்லான்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் மக்காவிலெல்லாம் பின்னி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த மதினாவுக்கு வந்தோமா இங்கே உள்ள பொம்பளையில் பார்த்து எங்கள் பொம்பளையில் படிச்சுக்கிட்டாங்க அவர் சொல்கிறார் உமரல் இல்லான்னு சொல்கிறாரு இங்கே உள்ள மதினாவில் உள்ள பொம்பளையில் பார்த்து கணவனை எடுத்து பேசுகிறது கணவன் வந்து மனைவிக்கு பயப்படுறது இந்த மாதிரி தன்மையெல்லாம் பார்த்து விட்டு இங்கே உள்ள பெண்கள் என்னஞ்சிட்டாங்க ரொம்ப ஓவராக உரிமை எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னவனே அது மாதிரி ரொம்ப ஓவர் அப்பனா ரெண்டு தட்டு தட்டிக்கிறேன்னு கேட்டாங்க ரசூல் சொல்லலாம் ஓவர் அப்பனா என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை நீங்கள் அதுக்காண்டி ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கணும் இவங்க போகிறது சரியில்லை நீங்கள் ஒரே அடியாகவும் நீங்கள் அடங்கிலாம் போக வேண்டியது இல்லை ரொம்ப எதுக்கெடுத்தாலும் எதிர்த்து பேசுனாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தட்டு தட்டிக்கிறேங்கன்ட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு ஆளாளுக்கு பின்ன ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரசூல் சொல்லாத சொன்ன உடனே தட்டிக்கிறேங்கன்னு சொன்னோடனே பயங்காட்டுறதுக்கு சொன்னால் ஆளாளுக்கு அடித்தா கடைசியில் பார்த்தா அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா ரசூல்லாவோட வீட்டில் பெண்கள் கூட்டம் பயங்கரமான கூட்டம் அலமோதுது என்னன்னு கேட்டால் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பூரா புருஷன் அடிச்சு விட்டாருங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட் என்ன எங்கள் கணவர் அடிச்சுட்டா என் கணவர் என் கணவர் இப்படி நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்போ ரசூல் சொல்லாசன் சொல்கிறாங்க இது வந்து சரியில்லை லைச உலா உங்களுடைய ஹயிருக்கும் ஹயிருக்கும் இல்லை அகலிகி உங்களில் சிறந்தவர் யாருன்னு கேட்டால் உங்கள் குடும்பத்துக்கு யார் சிறந்தவரோ அவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் ஆனால் ஹயிருக்கும் இல்லை அகலி நான் வந்து என் குடும்பத்துக்கு சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் என்னுடைய மனைவிக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் மனைவிமார்களுக்கு சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் அது மாதிரி நீங்களும் இருக்க வேண்டும் லைச உலாய் கபில் ஹியார் இந்த மாதிரி பெண்களை போட்டு நையப்படைத்து அடிக்கக்கூடியவர்கள் சிறந்தவர்கள் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இருப்பார்கள் மனிதர்களில் பலவிதமான குணாதிசயம் படைத்தவர்கள் ஆண்களிலும் இருப்பார்கள் பெண்களிலும் இருப்பார்கள் இதை கவனத்தில் கொண்டு முள் மேலே போட்ட சேலை எடுப்போம்ல கிழிஞ்சிடாமல் எடுக்கணும் பக்குவமாக முள் மேலே சேலை மாட்டிக்கிருச்சுன்னா வேகமாக பிடிச்சிட்டு அவ்வளோதான் அதை கவனத்தில் கொண்டு அதில் எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருப்போமோ அந்த மாதிரி ஆண்களும் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் ஓவராக போயிட்டோம்னா உடஞ்சி போயிருங்கிறத நினைக்கணும் பெண்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு அளவுக்கு மேலே அப்படி லேசாக இருந்து பண்ணிக்கணும் தவிர ஓவராக போட்டு டார்ச்சர் பண்ணணும் வைங்க அவனும் மனுஷங்கிறத ஆம்பளைங்கிறத காட்டிடுவான் இவனும் பொம்பளைங்கிறத காட்டிடுவா என்று ரெண்டு சைடும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்த வந்து மதித்து ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தருடைய உணர்வு அடுத்தவங்க புரிந்து கொண்டு நடக்கணும் என்பது இதனுடைய நேற்று சொன்னதனுடைய என்ன இது நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீங்கள் பாட்டு சொல்லிட்டீங்க பொம்பளையெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பட மாட்டாள் வோ அப்படின்னு சொன்னாங்க நேற்று வழங்குதா அதுக்காக வேண்டி இதையும் கூடுதலாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் இது நேற்று சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ஆண்களுக்கு சொன்ன விஷயங்கள் சரியா பெண்களுக்கு என்னது இதுதான் பெண்களுக்கு ஆம்பளை இப்படி இருப்பாங்கிறது நீங்கள் புரிந்து கொண்டு குடும்பத்தில் நல்ல விஷயங்கள் அனுசரித்து போக வேண்டும் இது ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு ஒரு மேட்ரும் முடிச்சிருக்கோம் குடும்பத்தில் ஆம்பளை வந்து அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியவனாக இருப்பான் ஆம்பளை சொல்கிறத கேட்கணும் அது நேரத்தில் ஒரு அடக்குமுறை பண்ணிடக்கூடாது ஆலோசனைகள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்ன முடிவு எடுக்கிறதுங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துச்சுன்னா கடைசி முடிவு யாருடைய தான் இருக்கணும் புருஷனுடைய தான் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பில் ரெண்டாவது முக்கியமான அம்சம் என்னென்னு கேட்டால் குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து பொருளாதாரத்தையும் தேடுவது திரட்டுவது செலவழிக்கிறதெல்லாம் ஆண்கள் மீது தான் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது இஸ்லாத்தில் இது எந்த ஒரு குடும்ப அமைப்புலையும் சட்டம் கிடையாது இஸ்லாத்தில் மாத்திரம் தான் என்ன இருக்கிறது இந்த மாதிரி சட்டம் இருக்குது என்ன சட்டம் குடும்பம்னு சொன்னால் மனைவிக்கு நீ தான் சம்பாதிக்கணும் ஓம் பிள்ளைக்கு நீ தான் சம்பாதிக்கணும் தாய் தந்தையருக்கு கூட யார் தான் சம்பாதிக்கணும் ஆம்பளை தான் சம்பாதிக்கணும் என்கிற அளவுக்கு ஆண்கள் மீது ஏராளமான கடமைகளை இஸ்லாம் சுமத்தி இருக்கிறது இது குடும்பத்தில் இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஆண்கள் மீது பெரிய சுமை சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு சுமத்தப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டால் அல்லாஹ் வந்து திருமறை குரானில் வந்து அதை பல இடங்களில் சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன சொல்கிறான் விவாகரத்து பண்ணிவிட்டால் கூட கணவன் மனை விவாகரத்து பண்ணிட்டோம்ல அந்த நேரத்தில் பிள்ளைய வளர்க்குறாங்கல்ல அதுக்கு நீ அதுக்கு நீ உணவளிக்கணுங்கிற அளவுக்கு அல்ல கட்டாயப்படுத்துகிறோம் வாழல் மௌலூ திலகு ரிசுக்கு ஹுன்ன கிஸ்வத்து ஹுன்ன யாருக்கு இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கிறோ அந்த குழந்தையை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி விவாகரத்து பண்ணின பிறகு கூட மனைவிக்கு என்ன செய்யணுமா பிள்ளைய வளர்க்குறாங்கிறதுக்காக வேண்டி நீ உணவு உடை கொடுக்கணும்னு சொன்னால்
அவர் அவருடைய சக்திக்கு தகுந்தவாறு வழங்க அது நல்ல முறை நல்ல முறைனா என்ன அர்த்தம் அவங்களையும் பாதிக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் இவனையும் பாதிச்சிடக்கூடாது என்கிற வகையில் ரெண்டு பேருக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடும்பத்திற்கு உணவு உடை வழங்குவது யாருடைய கடமை ஆம்பளைக்கு கடமை என்று இந்த மார்க்கத்தில் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது பெண்களுக்கு செலவழித்தல் யாருக்கு கடமை ஆணுக்கு தான் கட்டாய கடமை அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லாசல் சொல்றாங்க ஒரு குடும்பத்தை மனை குறிப்ப மனைவிய மனைவிக்கு ஒருத்தன் உணவு அளிக்கலன்னு வைங்க அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே அவ வந்து கணவன் விட்டு விலகிடலாம் மனைவி பேர் அப்புறம் பல காரணங்களுக்கு விலகலாம் இவன் வந்து புருஷனா இருந்து கொண்டு என்ன செய்யறான் சோரே போட மாட்டேங்கிறான் தேவைக்கு செலவுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே எனக்கு இவர் வேண்டாம் இந்த கணவனோடு நான் வாழலை என்று சொன்னால் ஜமாத்தில் என்ன பண்ணிருந்தேன் அந்த அந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் நபிகள் நாயகம் செல்லாசன் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூரம் நாங்கள் யாரை கவனிக்கிற கடமை அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ இம்ராத்தக்க உன் மனைவியை கவனிக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாள் சொல்லாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாள் அத்தையுமணி ஒயில்லா ஃபாரிக்னி எனக்கு உணவு அளிக்கிறதா இருந்தால் உணவு அளி இல்லைன்னா என்னை விட்டு பிரிஞ்சிடும் இது வந்து சொல்லுவது கிடையாது கல்யாணத்துக்கு அர்த்தமே தாங்கிறாங்க ரசூல் சல்லாசல் சொல்கிற தார குத்தினியில் வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸு அப்போ ஒரு பெண் வந்து புருஷன்ட்ட என்ன சொல்கிறாளாம் நீ எனக்கு உணவு அளிக்கிறதா இருந்தால் மனைவியை வச்சுக்க உனக்கு சோறு போட இயலாதுன்னு சொன்னால் என்னை விட்டு கல்யாணத்துக்கு அர்த்தமே தாங்குறாங்க கல்யாணத்துடைய பொருளே என்ன நீ உணவு அளிக்கிறது ஆம்பளையுடைய கடமைன்னு ஏற்றுக்கிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணுறீங்க அப்போ இஸ்லாமிய சமூக அமைப்பில் வந்து மனைவியுடைய எந்த ஒரு தேவைக்காக வேண்டியும் மனைவி செலவழிக்க அவசியம் கிடையாது அவள்கிட்ட இருந்தால் கூட அவளுக்கு கட்டாயம் கிடையாது அவள் இருந்தால் கூட உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அவள்கிட்ட உடை உணவுக்கெல்லாம் வசதி இருந்தால் கூட எனக்கு கொடுக்குறது அவளாக வேணான்னு விட்டு கொடுத்தால் அது வேறு கணக்கு அவள் கிளைம் பண்ண நினச்சான்னு சொன்னால் கேட்க நினச்சான்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம் புருஷன்கிட்ட கேட்கலாம் புருஷன் கொடுத்தாக வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சரலா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி வந்து இறுதி பேருரையில் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் உரிமையை பற்றி ரொம்ப வலியுறுத்தினார்கள் அதனோடு என்ன பண்ணாங்க அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்னலக்கும் அலா நிசாய்க்கும் ஹக்கா உங்களுக்கு உங்கள் மனைவியரிடத்திலே உரிமை இருக்கிறது ஒளி நிசாய்க்கும் அலைக்கும் ஹக்கா அது மாதிரி உங்கள் மனைவியருக்கு உங்களிடத்தில் உரிமை இருக்கிறது உங்களுக்கும் உங்கள் மனைவி மாற்ற சில உரிமைகள் இருக்கிறது உங்கள் மனைவிமார்களுக்கும் உங்களிடத்தில் சில உரிமைகள் இருக்கிறது அது உரிமையை ரசூல்லா வளர்க்குறாங்க என்ன வளர்க்குறாங்க இப்போ அம்மா ஹக்குக்கும் அலா நிசாய்க்கும் உங்கள் மனைவியரிடத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உரிமை என்னவென்று சொன்னால் ஃபலா யூத்தி அண்ண ஃபுர்ஷக்கும் மண் தக்கரகூன உங்களுக்கு பிடிக்காத வரை வந்து உங்களுடைய ப விரிப்பிலே அவர்கள் உட்கார வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வலா ஏதன்ன ஃபீ புயூத்திக்கும் இல்லை இவன் தக்கரகூன உங்களுக்கு பிடிக்காத வரை வந்து வீட்டில் அவங்க ஏற்றக்கூடாது ஒரு ஆள் உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவரை வந்து வீட்டுக்குள்ளே என்ன செய்யக்கூடாது அலோவ் பண்ணக்கூடாது அந்த ஆர்டர் கணவன் போடலாம் எனக்கு பிடிக்காதால நீ வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஆர்டர் போட்டால் பெண்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் இந்த அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அலா ஒ இன்ன ஹக்குகும் அழைக்கும் பெண்களுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன உரிமை தெரியுமா ரசுல்லா சொல்கிறாங்க அன் துஹுசினோ இலை ஹின்ன ஃபி கிஸ்வத்தி ஹின்ன மொத்த ஆமி ஹின்ன அவங்களுக்கு அணிவிய கொடுக்குற ஆடைகளிலையும் அவங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய உணவுகளிலையும் நீங்கள் அழகிய முறையில் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப கஞ்சத்தனமாக சுருக்கி செஞ்சிடாம அது ரொம்ப அழகிய ஒரு தாராளமான முறையில் நம்மளுக்கு சக்திக்கு ஏற்பட்ட முறையில் நல்ல முறையில் கவனிக்கிறது ஆண்களுடைய கடமை அப்போ இந்த கடமையுடைய லிஸ்ட்டில் வந்து ரசூல் சல்லா சொல்லி செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி இன்னும் இது திருமதியில் மூவாயிரத்தி பன்னெண்டாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் கேட்குறார் ரசூல் சல்லா சொல்லம் அவங்கள்ட்ட மா ஹக்கு ஜவுஜத்தி அஹதினா அலைஹி எங்கள் மனைவிமார்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன எங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று ஒருத்தர் கேட்குறார் அப்போ ரசூல் சல்லா சொல்கிறாங்க அன் துத்ரை மகா இதா தாயும் த நீ உண்ணும் பொழுது அவளுக்கு உன்ன கொடுக்க வேண்டும் உனக்கு சோத்துக்கெல்லாம் பட்டினியாக கிடக்குது அப்போ வரா இல்லை ரெண்டு சேர்ந்து பட்டினியாக இருந்துருங்க இருந்தால் தானே கொடுக்க முடியும் நீ சாப்பிட்டவளுக்கு சா பட்டினியாக இருந்துடக்கூடாது வருமானம் இருக்காது இப்போ நான் தான் பட்டினியாக இருக்கிறேன் இன்றைக்கி பட்டினியாக இருந்துக்கிறோம்டா மனைவி கேட்டுக்கிறேன்னு இருந்தால் நானும் சாப்பிடல எனக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா அது மாதிரி நீ இருந்துக்கிற வேண்டிய ஆனால் ஒரு ரொம்ப வறுமையில் இருக்கிறாங்க பெருநாள் வருது ட்ரெஸ் எடுத்து கேட்குறா அவன்கிட்ட காசு இல்லை நானும் சட்டை எடுக்காமல் தானேமா இருக்கேன் நீ என் எடுத்து
உனக்கு ஆடை எடுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குமையா ஆனால் உனக்கு மட்டும் எடுக்கக்கூடாது அவளுக்கு சேர்த்து எடுக்கணும் நீ சாப்பிட்ற அளவுக்கு உனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குமே ஆனால் என்ன செய்யணும் மூணு வேலை சாப்பிட்றதுக்கு உனக்கு சக்தி இருக்குமே ஆனால் உன் மனைவிக்கு அது மாதிரி என்ன செய்யணும் நீ கொடுக்கறது கடமை அப்படின்னு ரசூல் சொல்லா சொல்ல சொன்னது அபுதாவதுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதாவது ஹதீஸில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இது எல்லாமே எதை காட்டுதுன்னு கேட்டால் பெண்களுக்கு வந்து உணவு பொறுப்பு உணவு மட்டும் இல்லை தேவைகள் அவங்க தேவைகளை நிறைவேற்றுகிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது ஆண்கள் கணவன்மார்களுக்கு இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு மனுஷன் பாவியா போறதே அவங்களுக்கு தேவையான உணவு கொடுக்கலன்னா அது ஒன்னே போதும் ஒரு ஆம்புளைய பாவியாக்குவதற்கு பெரிய கொலையோ கொள்ளையோ விபச்சாரமோ செய்ய வேண்டியது இல்லை பொண்டாட்டிக்கு சோறு கொடுக்காட்டி அது ஒன்னே போதும் அவனை பாவியாக்குறது ஒருத்தன் பாவியாக்குறதுக்கு பெரிய பயங்கரமான விஷயம்லாம் செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்படின்ற சுல் சொல்லா சொல்ல சொல்றாங்க இது முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆண்களுக்கு ஒரு உயர் உருக்குண்டு முதல் நாள் சொன்னமே அந்த வசனத்தில் கூட அல்லாத காரணமாக சொல்கிறோம் ஆண்களுக்கு ஏன் உயர்வு இருக்கிறது ஒபிமா அன்பக்கூமி நம்பாளிகம் ஆண்கள் வந்து தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மனைவியருக்கு செலவழிக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினாலேயும் அவங்க உடல் ரீதியான ஒரு த சிறப்பு தகுதி இருக்கிற காரணத்தினாலேயும் தான் ஆண் நிர்வகிக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறான் அப்போ என்ன இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு நல்லா விளங்கி கொள்ள வேண்டும் மனைவியை கவனித்த கவனிக்கிற எல்லா பொறுப்புகளும் யாரை சேர்ந்தது ஆம்பளையை சேர்ந்தது ரெண்டாவது சர்த்து இந்த அஸ்திவாரத்தின் மீது தான் இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது வந்து உலகத்தில் வந்து பலரால் இது மீறப்படுகிறது என்ன மீறப்படுகிறது பெண்களை வந்து நம்ம தான் கவனிக்கணும் என்பதை விளங்காம பெண்களும் நம்ம சோத்துக்கு நம்ம சம்பாதிக்கணும்னு விளங்கி கொண்டு நமக்கு புருஷன் இருக்கிறான் அவன் பொறுப்பாளி ஆயிட்டான் என்பதை அவங்களும் விளங்காம இவனும் விளங்காம என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டால் பெண்களை வந்து சம்பாதிப்பதற்காக அனுப்பிவிடக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் பல விதங்கள் என்ன செய்கிறாங்க வேலைக்கும் தொழிலுக்குமாக வெளியே அனுப்பி சம்பாத்தியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இப்படி ஏற்படுத்துறது வந்து உண்மையில் நல்லதா இன்னைக்கு வெளி உலகத்தில் பெண்கள் வேலைக்கு போகிறாங்கல்ல யார் போகலாம் இந்த மாதிரி பொறுப்பேற்று கொள்ளக்கூடியவன் இல்லைன்னா போகலாம் யாருமே இல்லை சாப்பாடு கூட வழி இல்லை புருஷன் இருந்தால் அவன் பொறுப்பாளி ஆயிடுவான் புருஷன் இல்லை இல்லை அவன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்கிறானா அப்போ வந்து அந்த பொறுப்புக்கு ஆள் இல்லைங்க போது அவங்க தான் உழைக்கணும் அதுக்கு தனி ஆதாரம் இருக்கிறது உங்களுக்கு கணவன்மார்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அந்த கணவன்கிட்ட இருந்து தான் நீங்கள் கேட்கணுமே தவிர அவனுடைய சம்பாத்தியத்தில் இருந்தால் நீங்கள் உரிமை எடுத்துக்கொள்ளணுமே தவிர பெண்கள் ஏதோ பொருளாதார சுதந்திரம் என்ற ஒரு போர்வையை போர்த்தி கொண்டு இது வந்து சுதந்திரத்துக்கு ஒரு அடையாளம் இது ஒரு முற்போக்கு இதுதான் சிறந்தது உலகத்துக்கு அப்படி நினைத்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க பெண்கள் வேலைக்கு போவது என்பது ஒரு ஃபேஷனாக இன்னைக்கு ஆகிவிட்டது உண்மையில் நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த பெண்கள் வேலைக்கு போகிறாங்கல்ல இந்த வேலைக்கு போகிறதுனால அது பெண்களுக்கு நன்மையா தீமையா நன்மையா இருந்தால் போகலாம் நன்மையா இருந்தால் இஸ்லாமே போவானான்னு சொல்லாது பெண்களுக்கு ஒரு எந்த ஒரு காரியம் நல்லதாக இருக்கிறதோ அந்த நல்ல காரியத்தை இஸ்லாம் ஒரு காலத்தையும் தடுக்காது படைச்ச இறைவனுக்கு யார் யாருக்கு எதை கொடுக்கணும்னு தெரியுமா இல்லையா நீங்கள் இந்த வேலைக்கு பெண்கள் போறாங்களே அது உண்மையில் நல்லதா கிடையவே கிடையாது இன்னும் கிடையாது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வேலைக்கு போனார்களே ஆனால் அப்படி வேலைக்கு போவதன் மூலமாக அவங்க ரெண்டு சுமையும் சுமக்கிறார்கள் இப்ப அவங்களுக்கு வேலை என்ன ஆயிருப்ப ரெட்டை சுமை தானே வேலைக்கு போறதுனால வீட்டில் சோறாக்குற வேலை இல்லாமல் போயிருமா வீட்டை கவனிக்கிற வேலை இல்லாமல் போயிருமா பிள்ளைய வயிற்றுல சுமக்கிற வேலை இல்லாமல் போயிருமா அல்ல பெத்துட்டு பால் கொடுக்குற வேலை இல்லாமல் போயிருமா அந்த குழந்தைய சீராட்டி தாலாட்டி வளர்க்குற வேலையெல்லாம் இல்லாமல் போயிருமா ஆனால் நாங்கள் வேலைக்கு போகிறோம் அதனால நீ பிள்ளைய பெற்றுக்கிறேன்னு புருஷன் சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது அப்ப நம்ம என்ன வழங்கணும் இந்த வேலைக்கு என்று பெண்கள் போனார்களே ஆனால் அது அவர்களுக்கு ரெண்டு வேலையும் இப்போ ஆகிவிடும் ஆம்பளைக்கு ஒரு வேலை யாரு ஆடாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறானோ திரகாத்திரமா படைக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அவன் ஒரு வேலை செய்யறான் வெளியில போய் சம்பாதிக்கிற வேலையை மட்டும் செய்யறான் பொம்பளைக்கு இப்ப என்னவாய் விடுகிறது சம்பாதிக்கிற வேலையை அவதலையில போட்டுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நிர்வகிக்கிற வேலை இருக்குத அந்த வேலை அவளுக்கு போட்டோம்னு சொன்னா எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தா அந்த வேலையை செய்யறா வேலைக்கு போற எல்லா பெண்களும் வந்து வீட்டு வேலையை பார்க்க தானே செய்யறாங்க துணி துவைக்கிறதுல இருந்து எல்லா வேலையும் என்ன செய்யறாங்க அவங்க அவங்களுடைய பெரிய வசதிகள் இருந்தா வேலைக்கு ஆளை வச்சுக்கிருவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் யோசிக்கணும் பெண்களுடைய சம்பாத்தியத்துக்கு ஆண்கள் முழுசா பொறுப்பேற்று கொள்ளலாம் சொன்ன போனா பொண்ணு தேடும்போது அப்படி தேடுறான் எப்படி தேடுறான் வேலைக்கு போற பொண்ணா இருக்குதா
நம்ம சொகுசா வாழலாம் நினைத்து அப்ப என்ன அர்த்தம் இவ் கையாளாகத்தனமா பொம்பள வருமானத்துல வாழ நினைக்கிறான் இவன் நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டியது இல்ல நம்ம அதிகமா சம்பாதிக்கலாம் நம்ம சம்பாதிச்சு நம்ம பொண்டாட்டி சம்பாதிச்சுட்டு வந்தான்னு சொன்னா நமக்கு அதிகமான வருமானம் கிடைக்கும் என்றெல்லாம் கணக்கு போட்டுக்கொண்டு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய மனைவி பெண்ணுதான் வேணும் என்று தேடக்கூடியவர்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பவியலுக்கு அது ஒரு தகுதி கிடையாது வேலைக்கு செல்லாத மனைவி வேண்டும் பெண்ணு வேணும் என்றுதான் ஒரு ஆண் தேட வேண்டிய நபிகள் நாயகம் செல்லாசனம் சொல்றாங்க நிர்வாகத்தை இஸ்லாம் ரெண்டா பிரிச்சு வெளியில பொருள் தேர நிர்வாகத்தை இவன் கொடுத்து விட்டு வீட்டு நிர்வகிக்கிறது அதை நிர்வகிக்க கூடியவள் பெண்ணு ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர்களா இருக்கிறீங்க பொறுப்பை பற்றி விசாரிக்கப்படுவீர்கள் என்று ஹதீஸ் இருக்குல்ல அந்த தொடர்ல என்ன சொல்றாங்க பெண்கள் வந்து இந்த கணவனுடைய வீட்டை அவர்கள் தான் நிர்வகிப்பார்கள் நம்ம ரூபாயை கொடுத்துருவோம் என்னென்ன வாங்கணும் அரிசி இருக்கா பருப்பு இருக்கா புளி இருக்கா மிளவா இருக்கா அது அந்த மாதிரி பொருள்களை வாங்கி போடுற விஷயமும் அவங்களை சேர்ந்தது தான் உணவு தயாரிக்கிற விஷயம் அவங்கள சேர்ந்தது தான் வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடியதும் அவங்கள சேர்ந்தது தான் அதெல்லாம் போக வந்து வயசான முதியவர்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்கள அரவணைக்கிறது சீராட்டுறது குழந்தைகள் இருக்கும் அதை வளர்க்குறது கல்வி கொடுக்கறது அதை கண்காணிக்கிறது ஒழுக்கமாக போகுதா இல்லையான்னு பார்க்கறது இந்த வேலையெல்லாம் ஆம்பளை பார்க்க முடியாது சம்பாதிக்க போயிடுவான் இதெல்லாம் வீட்டில் இருந்து யார் தான் பார்க்கணும் பெண்கள் தான் பார்க்க வேண்டும் வீட்டில் இருந்து கண்காணிக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் அது பெண்களுடைய கடமையில் இருக்கிறது அப்படின்னு இஸ்லாம் வந்து ரெண்டாக பிரித்திருக்கிறது அதனால இஸ்லாமிய சமூக அமைப்புல என்ன செய்யக்கூடாது யாரெல்லாம் வந்து வேலைக்கு போற பொண்ணு தான் வேணும் என்று தேடுகிறார்களோ அல்லது வேலைக்கு அனுப்பலாம் என்பதற்காக வேண்டி படித்த பண்ணி தேடுகிறார்களோ ஒரு நாலேஜ் இருக்கு பிள்ளைய நல்லா வளர்ப்பாங்கன்னு படிச்ச பொண்ணு தேடலாம் திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயநிலாபிதீன் அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் மாடி மூர்தரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ எதுக்கு தேடக்கூடாது இந்த படிச்ச பொண்ணை தேடிக்கிட்டோம் சொன்னா அவளை வேலைக்கு அனுப்பி அவளும் சம்பாதிப்போம் நம்மளும் சம்பாதிப்போம் அது எப்படி நீ வந்து நீ பொண்ணுங்க நீ ஆம்பளையில நீ இல்லப்பா சம்பாதிச்சு அவளுக்கு போடணும் ஒரு படிச்ச பொண்ணு தேடுறதுக்கு எதுக்கு தேடணும் குழந்தைக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை வீட்டில் நல்லா எஜுகேட் பண்ணுவாங்க நல்லா வளர்க்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தகுதிக்கு படித்த பெண்ணை தேடிட்டு போங்க படித்த வேலைக்கு போகிற பெண்ணையும் நம்ம தேடக்கூடாது படித்த பெண்ணையும் வேலைக்கு போவாள் என்பதற்காக தேடக்கூடாது வேற நோக்கத்துக்காக தேடி கொள்ளலாம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுமையை நமக்கு சுமத்தி இருக்கிறது இப்போ வந்து இதனால் வேலைக்கு போகிறதுனா என்ன ஏற்படுகிறது இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை செய்கிறான் இப்போ அப்படிதான் பிரிச்சுட்டாங்க உலகத்தில் என்ன இருக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலையை சட்டமாக்கிப்பிட்டாங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் ஜாலியாக இருக்கிறது அப்படி தானே பிரிச்சிருக்கான் உலகத்தில் எட்டு மணி நேரம் வேலையை சட்டப்பூர்வமாக உரிமையாக்கிட்டாங்க அந்த தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடுறாங்கல்ல அது உலகம் பூரா ஆய்வு பண்ணி மனிதனுடைய உடற்குறெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு எட்டு மணி நேரம் தான் யாருக்கு வேலை ஒரு மனுஷன் வேலை செய்ய முடியும் இப்படி இருக்குன்னு தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஓவர் டைம் பார்த்தா நிம்மதியாக இருக்க மாட்டாங்க எட்டு மணி நேரம் சம்பாதிக்கணும் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் இன்னொரு எட்டு மணி நேரம் வெளியே போகிறது வர்றது நண்பர்களை பார்க்குறது சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படி மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆக்கி இருக்குது இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரத்தை என்ன செய்யணும் ஒதுக்கணும்னு இருக்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பெண்கள் வேலைக்கு போகிறோம் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அவங்க வந்து பதினாறு மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நிலை ஏற்படுது ஆம்பளைக்கே எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும் என்கிற நிலையில் அவ வேலைக்கு போகிறவளாக இருந்தாலேயானால் காலையில் எந்திரிச்சு வேலையை சமையல் மடம் மட்டும் மடம் மடன்னு அதுவும் பம்பரம் என்ன செய்யணும் அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சு அவளுக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு உள்ள பார்சல் வரைக்கும் கட்டிக்கிட்டு என்ன செய்யணும் பஸ்ஸை பிடிக்கணும் ஆட்டோ பிடிக்கணும் டைலர் பிடிக்கணும்னு சொல்லி பா பதறி பதறி ஓடிட்டு போய் புருஷனை அனுப்பிட்டு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகள் அனுப்பிவிட்டு எல்லா தலையிலையும் போட்டுக்கிட்டு அவள் யூனிஃபார்ம் போட்டு குளிக்க வச்சு எல்லாம் வேக வேகமாக செய்யணும் அப்போ அவங்களுடைய சுபாவமே சு சுலோவாக செய்கிறது தானே அவங்களுடைய தன்மை என்னது சுலோவாக செய்யக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் பொழுது அந
போனவன் அங்கே வேலையை விட்டுட்டு வந்து நுழைஞ்சோன்னு மறுபடியும் வேலை ஆனால் வேலை முடிச்சுட்டு வந்தோம்மா அப்படி ஹாயாக படுத்து தூங்கலாம் கொஞ்சம் ஆம்பளை அப்படி செய்கிறாங்களே ஆம்பளை வேலைக்கு போயிட்டு வந்து சோறாக இருக்கிறான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் என்ன செய்வான் வீட்டில் வந்து ரெஸ்ட் எடுப்பான் அது என் நண்பர் ரெட்டை அரட்டை பீச்சுக்கு போவோம் அங்கே போவோம் ஏதாவது செய்வோம் அந்த வந்து மூளைக்கு என்ன செய்யும் ஓய்வு கிடைக்கும் பெண்கள் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் உள்ளே வந்து பிள்ளை வந்துருச்சா அது வந்துருச்சா பிள்ளைகள வேறு ட்ரெஸ் போட்டு விடுறது அதை கவனிக்கிறது அழுக்கு துணி லைன் இருக்குன்னு பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் ராத்திரி சமையலுக்கு உள்ள வேலைகளை பார்க்குறது இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இயல்புக்கு மாத்தமாக இரு மடங்கு எட்டு மணி நேரம் வேலைக்கு பதிலாக அவங்க பதினாறு மணி நேரம் வேலை என்ன செய்கிறாங்க அதாவது காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்து பத்து மணி வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் பதினாறு மணி நேரம் ஆச்சு ஆறு மணிக்கு வேலை ஆரம்பிக்கிறாங்க பத்து மணி வரைக்கும் இரவு வரைக்கும் வேலை இருக்குன்னு சொன்னால் பதினாறு மணி நேரமும் இடைவிடாத வேலை இப்படி செய்வது வந்து பெண்களுடைய தன்மைக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடியது இது ஃபஸ்ட்டு வழங்கிக் கொள்ளணும் இது பெண்களுக்கு வந்து என்ன ஏற்படும் இதனால் மன உளைச்சல் ஏற்படும் ஒழுங்காக திங்க முடியாது ஈடுபாடு இருக்காது ஆத்திரம் வரும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறது கூட நேரம் அது கேளார் சந்தோஷமாக இருக்கணும்ல கணவனோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதெல்லாம் கூட அவங்க இழக்க வேண்டி வந்துடும் ஏன்னா அவங்க அந்த வேலை பொழுவில் அவ்வளோ செஞ்சுட்டு போய் உளுந்துமா படுத்தமா தூங்கணுமா இது மாதிரி என் வாழ்க்கையாக போயிருமே தவிர அதனால் அவன் வேறு மாதிரி சுற்ற ஆரம்பிச்சிடறான் வழங்குதா அப்போ இல்லற வாழ்க்கையில் கூட அவங்களுக்கு ஒரு நாட்டம் குறைகிற அளவுக்கு மன அழுத்தம் உண்டாயிரு குடல் உளர்ச்சின்னு ஒரு நோய் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏற்படுங்கிறது ஒரு கணத்தில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து அவங்க ஒரு குழந்தைய பெற்றிருந்தாங்கன்னு வைங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க குழந்தைய பெற்றிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைய எட்டு மணி நேரம் பிரிக்கிறாங்க குழந்தைய எட்டு மணி நேரம் பிரிந்திருப்பது வந்து அவங்க உடலால் பிரிந்திருந்தாலும் மனதால் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க ராத்திரியில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது குழந்தை அழுதாக கூட தூங்குறவங்க எந்திரிச்சிடுறாங்க ஆம்பளை எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறான் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் என்ன செய்கிறா குழந்தை அழுத உடனே டக்குன்னு வாரி சுட்டி எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுறா அந்த குழந்தைய கவனிக்கணும்னு உளப்பூர்வமாக அந்த குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் மத்தியில் கனெக்ஷன் இருக்கிறது நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டா கூட இந்த கனெக்ஷன் அங்கே இருந்துட்டு உடல் தான் அங்கே வந்துருச்சே தவிர மனசு போகிற அங்கே இருக்கு நம்ம பிள்ளைய விட்டுட்டு வந்தோமே அது என்ன ஆகும் அதுவும் பால் குடிக்கிற பிள்ளையாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தையாக இருந்தால் அப்போ அந்த பால் குடிக்கிற நேரத்தில் பால் கொடுக்க முடியாது தாய்ப்பால் அது கிடைக்காது இந்த எட்டு மணி நேரத்துக்கும் செயற்கையான உணவுகள் தான் கொடுக்க முடியும் எல்லாரும் அறிவியல்ல என்ன சொல்றாங்க தாய்ப்பாலுக்கு ஈடானது எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்க எல்லா விதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதுல தான் இருக்குங்கிறாங்க அந்த தாய்ப்பாலை உரிய முறையில தேவையான அளவுக்கு குடிச்சு வளர்க்குதல் என்பது இந்த மாதிரி வேலைக்கு போற பெண்களால் நடக்குமா நடக்காது அப்ப ரொம்ப நேரம் அவங்க பால் கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது குழந்தை இயங்கு இயங்குகிறது அது மாத்திரம் இல்லாம பால் சுரந்தா கொடுத்துடணும் வேலை நேரமே எட்டு மணி நேரம் போறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் வச்சுக்கிட்டா பத்து மணி நேரம் ஆயிரும் பத்து மணி நேரத்துக்கு அந்த பால் கொடுக்காமல் அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது சுரப்பு குறையும் பால் உற்பத்தி அவர் எவ்வளவுக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு பால் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கணும் இவங்க எப்போ கொடுக்காம இருக்கிறாங்களோ நீங்கள் வேணா ஒரு பத்து நாளைக்கு பால் கொடுக்காம இருந்து பாருங்க என்ன வாயிரும் தாய்க்கு பால் குறைஞ்சி போயிடும் நின்று போயிடும் சுரக்காது அது எடுக்க எடுக்க தான் சுரக்கும் கிணறுக்கு கிணறு இறக்கி இறக்கி ஊறுமாங்கல்ல அது மாதிரி தான் எல்லாம் படைச்சி வச்சிருக்கிறோம் அப்போ இவங்களுக்கு அந்த பால் சுரக்கிற விஷயங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் குழந்தைக்கும் போதுமான பால் கிடைக்காது பால் வந்து சுரந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் அதை கொடுக்காமல் இருந்து கட்டுப்படுத்துறதுனால அதில் ஒரு உளைச்ச மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது டென்ஷன் ஏற்படுகிறது அதனால உடலில் சில ரசாயன மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுகிறது ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது என்றெல்லாம் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் இது நடக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த பாசம் குழந்தைக்கு பாசம் பாலை விட எது முக்கியமானது அந்த அணைச்சி அதை சிரித்து அதை கொஞ்சிரமில் அது ஒரு டானிக்கு மாதிரி குழந்தை எதிர்பார்க்கும் குழந்தை அதை ஆசைப்படும் எந்த வீட்டில் குழந்தைய சிரித்து கொஞ்சம் வளர்க்குறாங்களோ அது வந்து நல்ல பிள்ளையால் வளரும் இந்த மாதிரி விட்டு போனவங்கெல்லாம் தருதலையாகவும் முரடனாகவும் ஒரு அன்புக்கு இயங்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது நல்ல பிள்ளையாக உருவம் வளராது என்றும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு பிள்ளையும் பெற்றுப்பட்டு குடும்ப வாழ்க்கை வேணும்னு சேர்ந்து கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டு அவர் பிள்ளையும் பெற்றுப்பட்டு யாரோ வளர்த்துக்கிறவான்னு விட்டுட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து எப்படியோ வளர்றதுக்காக வேண்டி நீ கல்யாணம் பண்ணணிய எப்படியோ வளர்றதுக்காக வேண்டிய நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில்
குழந்தைகள் அப்ப நம்ம குழந்தைகள் நல்ல முறையா வளர்வதற்கும் எது தடுக்கிறது பொருளாதாரத்தை பொம்புல போய் தேடுன்னு சொன்னால் அந்த சமூக அமைப்பு அந்த குடும்ப அமைப்பு நாசமாகி விடுகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து பல குடும்பங்கள்ல பார்க்கிறோம் வேலைக்கு போறப்ப தான் வேண்ட ஆரம்பத்தில் ஆசைப்பட்டுறான் போயிடுறாளா வேலைக்கு போனா இயற்கையாகவே மனிதனுடைய தன்மை என்ன வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எப்படி வேண்டாலும் இருந்துக்கணும் ஆம்பளையோ பொம்பளையோ கொஞ்சம் வெளியே போகணும்னு சொன்னால் அதுக்கு தனியாக ஒரு ட்ரெஸ் போடுறதுலாம் இருக்கும்ல வெளியே போகிற அந்த வந்து வீட்டுக்குள்ளே அடிஞ்சிருந்த அந்த ட்ரெஸ் கூட நீங்கள் வெளியே போவீங்களா பொம்பளையும் போக மாட்டோம் ஆம்பளையும் போக மாட்டான் பொம்பளை கொஞ்சம் கூடுதலாக அதுக்கு வந்து கவனம் எடுத்துக்கொள்வாள் அப்போ வேலைக்கு போகையில் கொஞ்சம் நல்ல சிலையை உடுத்தி கொண்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக ஒரு பவுடர் கூட போட்டு போனான்னு வைங்களேன் இவனுக்கு ஆரம்பத்தில் குழப்பமாகும் நீ நீ தானே வேலைக்கு வேணுன்னு கேட்ட நீ தானே வேலைக்கு போகிற பொம்பளை வேணுன்னு கேட்ட அப்போ வெளி உலகத்துக்கு போக கூட வேணும் செய்வா அதுக்கு தகுந்த வாரம் போகும்போது என்னவாம்னா வேலைக்கு அனுப்பிட்டு இவன் மனசில் என்னவா இருக்கேன் வேற மாதிரி இப்படி போகிறாள் பல பேரோட இது தனியாக இருக்க வேண்டிய நிலமையெல்லாம் ஏற்படுமே வேலைக்கு தான் போகிறாளா வேற எங்கேயாச்சும் போகிறாளா இதெல்லாம் மனசில் வருமா இல்லையா வந்து நான் முகிப்படுத்த சொல்லலை நம்ம நாட்டில் பெங்களூரில் வந்து ஒரு ஆய்வு பண்ணாங்க வேலைக்கு போகக்கூடிய எழுநூத்தி ஐம்பது வேலைக்கு போகிற பெண்களை கூப்பிட்டு என்ன செய்கிறாங்க நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்கல்ல வேலைக்கு போகிறதுனால உங்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட நல்லது கெட்டதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஏண்டா போனோம் இருக்கிறது யார் சொல்கிறா வேலைக்கு போகிற பெண்கள் என்னமா விஷயம் எண்பது சதவிகித பெண்கள் எழுநூத்தி ஐம்பது பேரில் எண்பது சதவிகித பெண்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எங்கள் கணவனாலும் எங்கள் கணவனின் குடும்பத்தினாலும் நாங்கள் கடும் சந்தேகத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நூறு பொம்பளை வேலைக்கு போனால் எண்பது பொம்பளை புருஷனால் சந்தேகப்படுறா ஒரு இருபது பொம்பளை தான் அந்த புருஷனால் சந்தேகப்படாமல் இருக்கிறா இது ரொம்ப அளவுக்கு மீறின ஒரு சதவீதமாக இருக்கிறது ஒரு பாதிக்கு பாதி இருந்தால் கூட எப்படி எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது எவ்வளவுக்கு இருக்குது நூறு பேருக்கு போனால் எண்பது பேருக்கு இப்படி தான் ஏற்படும்னா அதை தவிர்க்கணுமா இல்லையா அதிகமான சதவீதம் இருக்கும்போது அதை தவிர்த்து கொள்ளணுமா இல்லையா இதை ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் இருந்தால் அது எவ்வளவு ஒரு கிருக்கு பயிர் செய்கிறான்னு விட்டு போயிடலாம் அம்புட்டு அம்புலையும் இப்படி தானே இருக்கிறான் இப்போ எண்பது சதவீதம் பேருங்கிறது அவ்வளோ பேர் இருக்காது அவ்வளோ தான் இல்லையா அப்போ அவன் சம்பாத்தியத்துக்காகட்டும் உனக்கு வேலையை அனுப்பினாலும் அவன் என்ன செய்வான் வரும்போது பல விதமான சந்தேகங்களோடையும் ஏதோ ஒரு வேலை நாலு வர பஸ் லேட் ஆகிக்கிறோம் ஒரு ட்ரெயினில் லேட் ஆகி போயிடும் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும் வாங்கி ஒரு டிராஃபிக் பிரச்சனை ஆகி போயிடும் அதனால் ஒரு ஆறு மணிக்கு வரக்கூடிய ஏழு மணிக்கு வந்தால் போது நீ எங்கே போன நீ இந்த ஆறு மணிக்கு புறப்பட்டு அவனை ஃபோன் பண்ணி கேட்டானே ஃபோன் பண்ணி கேட்பான் ஃபோன் பண்ணி கேட்பானா கேட்டு ஆறு மணிக்கு போயிட்டாங்களே ஆறு மணிக்கு புறப்பட்டு என் போட்டு நேரம் இப்படின்லாம் கேட்பான் அப்போ வந்து இப்படி பல விதமான சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டால் எதுக்கு இது குடும்ப வாழ்க்கை இந்த அற்பமான காசுக்காக வேண்டி நீங்கள் வந்துக்கிட்டு இந்த உங்களை கெடுத்து கொண்டு குடும்பத்திலையும் சந்தேகத்தை ஏற்பட்டால் அப்போ எப்படி நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்போ எண்பது சதவீத பெண்கள் இதை ஒரு வாக்கு மூலமாக கொடுக்குறார்கள் என்று சொன்னால் அது எந்த அளவுக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இது நல்லதுதா அப்போ ஏன் இதுக்கெல்லாம் வருது குடும்ப அமைப்புடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு விளங்கலை ஆம்பளை தான் இதுக்கு பொறுப்பாளி பொம்பளைக்கு இந்த பொருளாதாரத்துக்கு எந்த பொறுப்பும் இல்லைன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இதை வந்து அனுப்ப மாட்டான் இஸ்லாமியர்கள் இந்த மாதிரி வேலைக்கு அனுப்புறது என்ன செய்யணும் தவிர்த்து கொள்ளணும் அறவே தவிர்த்து கொள்ளணும் ஏதோ ஊனமாயிட்டானா அவனை சம்பாதிக்கவே இல்லாமல் படுக்கையாக கிடக்குறானா அது மாதிரி விதிவிலக்காக போனாங்கன்னா அது ஒரு கணக்கு நல்லா இருக்கிறவன் ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்தால் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாழ்ந்துட்டு போ ஐயாயிரம் ரூபா இல்லாத வந்து ஐயாயிரம் ரூபா வாழ்ந்துட்டு போ இருபதுனாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இருக்கான் எப்போ நாட்டி வேலை அனுப்புற செத்து போயிருவோன்னா வேலைக்கு அனுப்பி தொலைச்சிட்டு போ இருக்கு இருக்கிறது கொண்டு வாழ வேண்டியது தானப்பா அப்படிங்கிறது தான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்சம் அடுத்தது என்னென்னு கேட்டால் புருஷன் சந்தேகப்படுறானா அங்கே போனால் இந்த ஆம்பளைக்கிண்டே உள்ள ஒரு நோய் இருக்குதுல்ல என்ன நோய் அவனுக்கு என்னதான் வீட்டில் பொண்டாட்டி இருந்தாலும் சரி அவனு வேலைக்கு வந்துடுவானா வேற ஒருத்தியை வந்து வேற மாதிரி தான் பார்க்குறான் கொஞ்சம் நல்லா ஆஃபீஸுக்குன்னு வரக்கூடிய கொஞ்சம் நீட்டாக கொஞ்சம் ஸ்டைலாக வந்துட்டான்னு வைங்களேன் அவளை என்ன செய்யறான் வேற மாதிரி ஒரு ரெட்ட அர்த்தத்தில் பேசுறது அவர் போய் பொருளை வாங்கும் போதே கையை பிடி தொட்டு மாதிரி வாங்குறது ஆஃபீஸில் என்ன நடக்கும் அதுவும் பொம்பளையில் சொல்கிறாள் ஓகே இந்த இந்த சர்வையில் பொம்பளை என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் நாங்கள் சக ஊழியர்களுடைய தொண்ணூறு சதவீதம் பேர பேரால் வந்து நாங்கள் தப்பாக பார்க்கப்படுகிறோம் அது தப்பாக வந்து சீண்டி பார்க்குறது இருக்கிற அம்புடாமலே என்ன பண்ணுறான் என்ன தேவையாவது வந்து பொம்பளை தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவளும்
மூணு நாலு நாளைக்கு எப்படி போயிருமா இல்லையா மொத்தமும் போயிடும் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் சக ஊழியர்களாலையும் மேல உள்ள அதிகாரிகளாலையும் பலவிதமான பாலியல் தொல்லைகளுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இது நம்ம சென்னையில நடந்தது சென்னையில நம்ம கமிஷனர் என்ன பண்றாரு கேட்டா வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக பெண்களை எல்லாம் கூட்டி அவங்கள்ட்ட கருத்து கேட்கிறார் அப்ப இந்த பொம்பளை எல்லாம் எந்திரிச்சிட்டு தான் சொல்றாங்க கமிஷனர் என்ன சொல்றாங்க இந்த வேலைக்கு போறதுனால இந்த இடையில வர்றவங்க இந்த இடிக்க கூடிய இடி மன்னர்களுடைய தொல்லை தாங்க முடியல அப்படின்னு சில பேர் புகார் சொல்றாங்க அது வந்து வேண்டாம் பெண்கள் பஸ் அப்படி இப்படி ஏறிக்கலாம்னு வைங்க அது 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 வந்து அவர் அது மேட்ரு கிடையாது இதையெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் வேலைக்கு சென்றால் மேல உள்ள அதிகாரிகளாலும் எங்க சக ஊழியர்களாலையும் நாங்கள் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறோம் அதுக்கு ஒரு நிறைய நீங்க சட்டம் போட வேண்டும் என்று பல அதிகமான பெண்கள் வந்து புகார் செய்கிறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி எங்கள் குடும்பத்துடைய பொருளாதார தேவைக்கு அவண்டி நாங்கள் வேலைக்கு வந்தால் எங்கள் புருஷனாலையும் எங்களுடைய குடும்பத்து புகுந்த வீட்டில் உள்ள குடும்பத்து மெம்பர்களாலையும் நாங்கள் நிறைய கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறோம் நிறைய வந்து குத்தி காட்டப்படுகிறோம் மனசால் காயப்படுத்தப்படுகிறோம் என்றெல்லாம் கமிஷனர் முன்னாடி நம்ம சென்னை மாநகரத்தில் வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்காக வேண்டி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே சென்னையில் கூப்பிட்டு கருத்து கேட்கும் பொழுது பொம்பளை எல்லாம் சொல்லி டெய்லி பேப்பரில் ஒரு முழு பக்கத்துக்கு தினத்தந்தி பேப்பரில் நியூஸ் அப்படி வருகிறது அப்போ தான் செய்து இந்த வேலைக்கு போகிறது இவ்வளோ விஷயம் இருக்கிறது அப்போ ஏன் இது வருது இந்த அடிப்படை வழங்காதனால தான் வருது அப்போ இந்த சம்பாத்தியத்துக்காக வேண்டி அப்படிலாம் நினச்சிட்டு பார்க்குறோம் இன்னும் இது ஒரு வகையாச்சா இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த வேலைகளில் வேலைக்கு சேர்க்கிறது பாதி தான் பெண்களை வேலைக்கு சேர்க்குறான வேலை செய்கிறதுக்காக சேர்க்கறது பாதி இன்னொரு பாதி எதுக்கு தெரியுமா அவங்கள காட்டி ஆள் பிடிக்கிறதுக்கு சேர்க்கறது தான் எதுக்கு அந்த இடத்துல ஆம்பளை உட்காந்துருந்தா வரமாட்டாங்க ஒரு அழகான பொம்பளை மேக்கப் பண்ணி உட்காந்துருந்தா இவன் வழிகிறதுக்காக அதுக்காக போவான் அந்த வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காகவே அப்போ உங்களை ஒரு போக பொருளாக்குறானே இல்லையா பல நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் வேலைக்கு சேரும்போது உதாரணமாக இந்த தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் ஐடி இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான வேலைக்கு போகும்போது என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அதில் கேட்பான் நீங்கள் மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை பியூட்டி பார்லருக்கு போவீர்களா ஆமாண்டா தான் வேலை கிடைக்கும் ஆ அது டிக் பண்ணணுமா அப்போ பியூட்டி பார்லருக்கு ஏண்ட வேலைக்கும் பியூட்டி பார்லருக்கு என்ன வேலைக்கு வேண்டிய அவங்கள சேர்க்குறான் இல்லை ஆட்களை ஈர்க்கிறதுக்காக கூப்பிட்றான் எதுக்காண்டி பியூட்டி பார்லருக்கு வர சொல்றான் நீ வேலையெல்லாம் செய்ய வேணாம் நீ உட்கார்ந்து இருந்தேன்னு சொன்னா என்ன செய்வாங்க ஆளுக்கு வருவாங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கவர்க்கிற மாதிரி இருந்தா சரியா வரும் இப்படி என்று சொல்லி அந்த விமானத்துல நீங்க ஏறுறீங்க விமான பணிப்பெண்கள்னு சேர்க்கிறான் என்ன விமானத்துல என்ன பணி பண்றாங்க ஓட்டுறாங்களோ இல்ல விமானத்துல என்ன பணி பண்றான் ஒரு பணியும் கிடையாது அது இந்த ஆம்பளை எழுக்கு தீனி போடுறதுக்காக விமான பணி பெண்களை சேர்க்கறது எதுக்கு செய்யறான் அது ஆம்பளை சிம்பிளா செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அது எதுக்குன்னு கேட்டா ஒரு நுழையும் போது அப்படி கும்பிட்டுக்கிட்டு என்ன என்ன செஞ்சாலும் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது தொடலாம் முடியல என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சரத்து போது இப்போ கொஞ்சம் கெடுபடி கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ கண்ணோட நிறுத்திக்கிடலாம் அப்போலாம் என்ன செய்யணும் இழுத்து போட்டு மணியில் உட்கார வச்சா கூட கேட்கக்கூடாது விமானத்தில் சட்டம் இருந்துச்சு அப்போ பொம்பளையில் விமான பணி பெண்ணா போறக்கூடியவள் வந்து ஒரு பாலியல் சேட்டை பண்ணுவதற்கு ஒரு கருவி அப்போ இதுக்கு தானே வேலைக்கு சேர்க்குறான் அப்ப நிறைய நிறுவனங்கள்ல வந்து பெண்களை வைத்தால் ஆம்பளை ஏமாத்தலாம் வேலைக்கு சேர்க்கறது இல்லை அப்ப நம்ம அதையும் கவனிக்க வேணும் பாதி வேலை இப்படித்தான் இருக்கு பெண்கள் போகக்கூடிய வேலைகள்ல பாதி வேலை எப்படி இருக்கும் இந்த ரிசப்ஷன் ஆட்களை சந்திப்பது சிரிச்சு சிரிச்சு பேசணும் கோபமே படக்கூடாது அவன் வேற மாதிரி ரெண்டு அர்த்தம் பேசினாலும் அப்படிலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு அர்த்தம்லாம் பேசுவான் அதுக்கு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுக்க இது ஒரு பொழப்பு இது ஒரு பொழப்பான்னு நான் கேட்கிறேன் பல மாதிரியா பல மாதிரி அர்த்தத்துல எல்லாம் பேசுவான் அவங்களோட ட்ரைனிங்கே என்ன வாய் திறந்துடக்கூடாது ஒரு நம்பி தான் தொழில ஆரம்பிச்சிருக்கு உன்னை நம்பி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறோம் இந்த இது நடந்து கொண்டு இருக்கிற நாட்டில் வளர்க்குதா அப்போ பெண்கள் வேலைக்கு போகிறது விளங்காமல் இது உரிமைங்கிறாங்க இதாக உரிமை ஒரு பொம்பளை வந்து ரெட்டு அர்த்தத்தில் பேசுகிறான் அதை சகிச்சுக்கிட்டு போகணும் என்பது உரிமையா செருப்பை கட்டி அடிக்கணுங்கிற உரிமையா எது உரிமை பெண்ணுரிமை பெண்ணுரிமை சொல்லிட்டு கேவலப்படுத்துகிறாங்க பெண்களை கேவலப்படுத்துறது போனால் பெண்ணுரிமை என்று ஆக்கிவிட்டார்கள் அதே மாதிரி வந்து இதை பெண்மை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து சில பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா போகும்போது ஒழுங்காக தான் போவாங்க அந்த பதவி உயர்வு தேவைங்கும் பொழுது அவங்களாவே போய் குலைவாங்க சில பெண்கள் என்ன செய்வாங்க இப்போ நம்ம கிளர்க்காக இருக்கிறோம் மேனேஜர் ஆகணும் என்ன செய்யறது அதுக்கு தான் என்ன
உள்ள பார்த்தா இந்த மேட்ரு இதாக தான் இருக்கு திறமையெல்லாம் மேட்ராக இருக்காது என்ன திறமை இது ஆம்புளை கைக்குள்ளே போட்டுக்கொண்டு சில பெண்கள் அப்படி செய்கிறார்கள் அவங்க அவனுக்கு விரும்பின மாதிரிலாம் நடந்து கொண்டு என்ன செய்யறது டக்கு டக்கு நான் வந்து இருக்கிற பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலை செய்தவனை கீழே தள்ளிப்பிட்டு இவங்க போய் ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துடுற காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்போ இப்படி தான் செய்வான் ஆம்பளை ஆம்பளை என்ன செய்வான் தனக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்புவான் அந்த மாதிரி ஒரு வள்ளூர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் போய் தனியாக உட்கார வைக்கிறிய இது என்ன இது என்ன ஒரு வாழ்க்கையா உன் பிள்ளைய அழகா வளர்த்து ஒழுக்கமாக வளர்த்து நீ உன்னைய விட நல்ல சிறந்த முறையில் அவங்கள உருவாக்கி ஒரு விஞ்ஞானியா ஒரு அறிஞனா ஒரு என்ஜினியரா ஒரு டாக்டரா ஒரு மார்க் அறிஞரா ஏதோ நீ ஆசைப்படுற மாதிரி வளர்த்துக்கிட்டு போவியா அது ஒரு அது ஒரு நிர்வாகம் இல்லையா உள்துறைங்கிற ஒரு நிர்வாகம் இல்லையா அது அடிமைத்தனமா அது எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு ஒரு பிள்ளைய வார்த்து வளர்த்து எடுக்கிறது என்பது சின்ன விஷயமா அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு பெண்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் போது விளங்காமல் என்ன செய்கிறாங்க இதுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய செலவு இருக்குல்ல இருபது சதவீதம் இதுக்கு செலவழிக்கிறாங்களாம் இதுக்கு பெண்களை வேலைக்கு போகிற பெண்கள் வந்து இந்த அழகுக்காக வேண்டி கவர்ச்சிக்காக வேண்டி பூ வைக்கிறதுலேருந்து பூத்துக்குள்ளே இருந்தால் அவ்வளோ செய்ய மாட்டாங்க வெளியே போனால் பியூட்டி பார்லரில் இருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க வாங்குகிற சம்பாத்தியத்தை எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய காட்சியும் பார்க்குறோம் இது போக இப்போ அதிகமான சம்பளத்தோடு வரக்கூடிய இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப வேலை இருக்க இதுக்கெல்லாம் போன பிறகு பெண்கள் தண்ணி அடிக்கக்கூடியவர்களாக விளங்குதா ஆண்களோடு சேர்ந்து ஊர் சுத்தக்கூடியவர்களாக வீட்டில் கேள்வி கேட்க இயலாது கல்யாணம் பண்ணாதவளே கேள்வி கேட்க முடியலை ஏன் அவளுடைய சம்பாத்தியம் நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு வர்றா அப்போ அவளை சார்ந்து தான் தாய் தந்தை நிற்கும் பொழுது ஒன்றும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வேலை பார்த்துட்டு போ தனியாக ரூம் எடுத்து தங்கிடுவேங்கிறா அப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் போய் அவங்களுடைய வாழ்க்கை கற்பையெல்லாம் இழந்து நாசமாகி பலவிதமான ஒரு பாலியல் நோய்க்கெல்லாம் ஆளாகக்கூடிய கதையெல்லாம் படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்னென்னு கேட்டால் பெண்கள் வந்து பொருளாதாரத்துக்கு பொறுப்பாளிகள்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க பொம்புளை அப்படி நினைக்கிறாங்க உனக்கு ஏன் அது எப்படிப்பட்ட உரிமை இஸ்லாம் தந்திருக்கிறது கணவன் தலையில் அவ்வளவையும் சுமத்தி இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இதை விட முக்கியம் என்ன தெரியுமா ஆம்பளை சம்பாதிக்கிறான்ல ரெண்டுக்கு பெரிய வித்தியாசம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆம்பளை சம்பாதிச்சான்னு சொன்னால் அவன் என்னுடைய எதுன்னு கூடுதலாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் மனைவி எல்லாம் சேர்த்து நம்ம 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 சொத்துங்கிற மாதிரி தான் அவனுடைய தன்மை இருக்கும் பொம்பளையும் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தான்னு வைங்கன்னா அவன் தண்ணியும் கணக்கு வச்சுருப்பான் நீ சம் சில பேர் வந்து மிரட்டி வாங்கிக்கிடுவான் அது ஒரு வகை ரெண்டு தான் நடக்கும் குடும்பங்களில் ரொம்ப ஓவர் சில குடும்பம் என்ன செய்வான் வேலைக்கு போய்ட்டு வந்தால் நான் ஒன்றாவது கவரை கொண்டாடின்ட்டுருவான் அப்படி செய்யக்கூடியவனும் இருக்கிறான் அது ஒரு வகை அப்போ ஓன்ட்ட இந்த பொருளாதாரம் தங்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் எகிரி பேசுகிற ஆளாக இருந்தான்னு வைங்களேன் இவ சல்லி காசு கொடுக்க மாட்டான் இவன் தனக்கே வச்சுக்கிருவான் குடும்பத்துக்கு உள்ளது என்ன செய்யறது இல்லை இது என் காசு அது ஓன் காசு இது ஏன் போனால் ஓன் போனோம் இந்த மாதிரி பேசக்கூடியதெல்லாம் எங்கே இருக்குங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வேலைக்கு போகிற ஆள்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அந்த இந்த குடும்பத்தோடு இருக்கக்கூடிய பெண்களும் ஆண்களும் இருந்தார்களே ஆனால் அவங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துருப்பாங்களே இவன் ஒரு தொழில் சேர கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க யார்கிட்ட கடன் வாங்குறது அப்போ சொல்லுவா என்ன சொல்லுவா என்ன நான் நீங்கள் கொடுத்த நான் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கிறேன் எங்கிட்ட அவ்வளோ வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போங்க சொல்கிறாளா இல்லையா என் பணத்தை எடுத்து நீங்கள் தொழில் பண்ணுங்கள் என் நகையை கொண்டு விற்று நீங்கள் தொழில் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாள்ல இந்த தன்மையெல்லாம் இந்த குடும்பத்தில் அங்கமாக இருக்கிறவர்களுக்கு தான் வரும் பணம் தான் அது நானும் பணம் சேர்க்கணும் நானும் சம்பாதிக்கணும் என்கிற ஒரு வெறியை பெண்களுக்கு ஊட்டினால் அவங்களுக்கு என்ன வராது இப்போ சம்பாதிக்கவும் இயலாது ரெண்டாவது வந்து இந்த நெருக்கமெல்லாம் கெட்டு போயிடும் குடும்பம் என்பதற்குரிய நெருக்கம் இணக்கம் எல்லாமே நாசமாகிவிடுகிற காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ இது இதனால் வந்து நிறைய இப்போ ஆய்வு பண்ணி என்ன செய்கிறாங்கன்னா மனநோய்க்கு ஆளாகிறது பெண்கள் அதிகம் கற்பப்பை புற்றுநோய்க்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா ஓவர்லோடு பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுக்காமல் இருக்கிறது அந்த நோய் அதிகமாக வருது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இந்த கொலஸ்ட்ரால் இந்த ப்ரெஷர் பலவிதமான விஷயங்கள் படுத்தா தூக்கம் வராது டென்ஷனு கோபம் ஆம்பளைக்கு மாதிரி கோபம் வருது நீங்கள் பெண்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வேலைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி அழ அழகு பதுமை வேலைக்கு வச்சுக்கிறாங்கள அது நிபந்தனை அழகு பதுமையாக இல்லாமல் வேலைக்குன்னு சேர்த்த பெண்களை பாருங்களேன் ஆம்பளைக்கு மேலே டென்ஷனாக பேச வாழ்வோம் ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ஒரு சீட்டில் உட்காந்துருக்க பொம்பளை போய் வார்த்தைக்கு பேசணும்னு சொன்னால் வரக்கூடிய கோபமும் இந்த திமுறையும் பார்த்துருக்கிறீங்களா
அப்ப இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஆள் வீட்டிலையும் ஒரு ஆள் வெளியிலையும் சம்பாதிக்கும் பொழுது ஈடுபாடாக சம்பாதிப்பான் ரெண்டு பேரும் பதறி பதறி இப்படி வந்து அப்போ இவன் போய் சம்பாதிச்சுட்டு டென்ஷனோட வருவானா வீட்டில் மனைவி மட்டும் இருப்பாளா அவன் என்ன செய்யணும் அவன் பல டென்ஷனில் வருவான் நம்ம சிரித்து அவனை கவர்ந்து அவனுக்கு ஒரு ஆறுதல் படுத்தி அவனை சந்தோஷப்படுத்துவோம் அப்படி இறங்கினார்களே ஆனால் இவன் டென்ஷனை குறைக்கக்கூடிய மருந்தாகவும் ஆயிடுவா அவளுக்கும் டென்ஷன் குறைச்சி போயிடுறேன் அந்த குடும்பத்தில் சந்தோஷம் மிகுத்து என்ன செய்யும் பொங்கி வலியுங்க சந்தோஷம் இதில் என்ன சந்தோஷம் இருக்கு அவனும் பயங்கர ஆத்திரத்தில் வருவானா கடையை போட்டுட்டு இவனும் வேலைக்கே மேலே யார் திட்டிருப்பான் பல விதமான விஷயங்களுக்கு வருவாளா ரெண்டு பேருக்கு எள்ளும் கொள்ளும் தான் இவனு சொன்னாவும் இயல்புக்கு மாத்தமா இயல்புக்கு மாத்தமா ரெண்டும் என்ன செய்ய பத்திக்கிட்டு எரியும் குடும்பத்தில் எந்த விதமான நிம்மதியும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் மாமியா மாமனாருடைய பேச்சு எல்லாம் அது கூடுதலாக குத்தி குத்தி காட்டுறது நீ எங்கே போயிட்டு வர்ற தெரியாதாக்குன்னு நான் தான் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறேன் பாவ நீ எப்படி காப்பாற்றுறேன் எங்களுக்கு தெரியாதவன் பாய்வா பொடி வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் ஒரு கும்பலுக்கு தேவையா அதனால இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பில் நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு காலத்திலையும் பெண்களுடைய சம்பாத்தியத்தை குடும்பத்துக்கு எதிர்பார்க்காதீர்கள் இல்லையா வழியே இல்லையாங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் இருக்கிறது வழி இருந்துச்சு என்று சொன்னால் ஆண்கள் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி அனுப்புற நிப்பாட்டி கொள்ள பொம்பளை அனுப்பி சம்பாரிச்சு அதில் வாழ்வது கேவலம் அது வந்து அநியாயம் பெண்களுக்கு செய்கிற கொடுமை அது உரிமை கிடையாது பெண்களை வந்து மேலும் ஒரு குழுவோடை கொடுத்து உரிமைன்ற ஒரு தேனை தடவி அவங்களுக்கு விசத்தை கொடுக்குறீங்க அது உண்மையில் அவர்களுக்கு நல்லது கிடையாது அவங்களுடைய உடல் அதை தாங்காது ம நாங்கள் இருக்கிற ஆம்பளை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க பொம்பளைய நம்ம வீட் வெளியிலையும் வேலை செய்து கொண்டு பிள்ளைய சுமக்கை இல்லாது பால் கொடுக்க முடியாது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிடுவோம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் செய்யணும்னா உங்களுக்கு ஏழுமா நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் தான் சோறாக்கணும் வேலைக்கும் போகணும் எல்லா பிள்ளைகளை குளிப்பாட்டணும் ட்ரெஸ்ஸு போடணும் அதை கொண்டு பள்ளிக்கூடத்தில் விடணும் மாதிரி வேலைக்கு ஓடணும் மரம் வந்து ராத்திரி சமைக்கணும் இந்த பால் குடிக்கிற விட்டு இயற்கையில் எல்லாம் தரலையில் இந்த பால் விட்டுவதையும் வயிற்றுல சுமக்கிறதையும் விட்டு போடுவோம் அவள் பெற்று போகிற வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு போட்டேன் இப்படி ஒரு வேலையை ஆம்பளைட்ட கொடுத்தா முடியுமா அப்போ உங்களுக்கு ஆம்பளைக்கு முடியாட்டி பொம்பளைக்கு சுமத்துறீங்க யார் திரகாத்திரமானவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு ரெண்டு வேலையை பார்க்க முடியலையே அவனுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்க அது முடியாது இதே இதை நான் இப்படி பார்க்க பண்ணுவானா இல்லையா அப்போ நான் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடணும் அவங்க ஃப்ரீ இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னொரு விஷயம் இல்லறத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு வந்து பெண்கள்கிட்ட ஒரு கலை இருக்க வேண்டும் இயற்கையான கலை இந்த இயற்கையான கலையெல்லாம் வெளியில் அலையும்போது மாத்துமா இல்லையா சூரிய வெளிச்சம் அந்த சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள் அந்த மூஞ்சியில் படுமை என்னவாயிருது அதில் வந்து அளவுக்கு மீறின ஒரு முதுமையும் ஒரு விஷயத்தையும் ஏற்படுத்தா இல்லையா நம்ம முஸ்லீம் பெண்களை பாருங்கள் நம்மளாம் தலித்து வேறு மாதிரி சமுதாயத்தில் வந்திருப்போம் வரும்போது அடுப்பு கறி மாதிரி தான் வந்தாங்க எல்லோரும் ரெண்டு தலைமுறை ஆனவனும் என்ன வந்தால் தலைதண்டை ஆயிடுறாங்க முஸ்லீம் பொம்பளை மட்டும் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு தலைமுறை ஆனவனை ஏன் இந்த வழியை சுற்றுறது நாற்று களை எடுக்கிறதுலாம் அனுப்பாம அந்த சூரியனுடைய கதிர்களில் இருந்து நான் தப்பி அப்படிலாம் பெண்கள் இருந்தால் தான் இயற்கையான அழகு அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு ஆணு ரசிப்பான் ஆணு ரசித்தா தான் குடும்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போகும் வெளியில் போய் அலைஞ்சிட்டு ஆம்பளை மூஞ்சி மாதிரி பொம்பளை மூஞ்சி வச்சு உட்காந்து தான் எப்படி விரும்புவான் ஆம்பளை மூஞ்சி மாதிரியே பொம்பளை மூஞ்சியும் இருந்தா இவனுக்கு எப்படி ஆசை வரும் இயற்கை வராது இல்லை அப்போ நம்ம அதையும் யோசிக்கணும் நம்ம இப்படிலாம் இருந்தால் தான் முகத்தில் ஒரு கலை இருக்கும் மனசில் ஒரு நிம்மதி இருக்கும் அப்போ கணவன் வந்து நம்மளை பார்த்தோன்னு ஆசைப்படுவான் நம்ம வந்து அவன் அவனுடைய கோபத்தை அவனுடைய டென்ஷனை தணிக்கக்கூடிய ஒரு நம்ம இருப்போம் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இஸ்லாமிய குடும்பவியலில் ரெண்டாவது அம்சமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பொருளாதாரத்திற்கு யார் பொறுப்பு ஆம்பளை தான் பொறுப்பு என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடுகள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி திருமுறையின் தோற்றுவாய் திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் ஒன்று அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் அறிவுபூர்வமான பதில்களும் குரான் கூறும் ஓரியலை கொள்கை நபி வழியில் தொலிகை சட்டங்கள் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குறானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறைமகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அன்னை ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்களும் 
மற்றும் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கியாமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் மன்னரை வாழ்க்கை பைபிளில் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூனியம் தர்கா வழிபாடு நபிகளாரின் இறுதி நாட்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும் சந்திக்கும் வேளையில் கொள்கை விளக்கம் பேய் பிசாசு உண்டா கற்பனை கதைகள் நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் டப்ளிக் தகலின் தொகுப்பு சுபகான மௌலிது ஒரு ஆய்வு மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் நேச்சையும் சத்தியமும் மனநம் செய்வோம் விளக்கப்பட்ட உணவுகள் அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம் குர்பானியின் சட்டங்கள் தொழுகை இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள் இஸ்லாமிய திருமணம் இரவனிடம் கையேந்துங்கள் மீராஜும் அதன் படிப்பினைகளும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோர் யார் மற்றும் புராபட் முகமது தி கிரேட்டஸ்ட் மேன் மற்றும் டி இண்டி ஜே மார்க்கறிஞர்கள் உரையாற்றிய சிடி டிவிடிகள் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் எண்பத்தி மூன்று